হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আমি তোমাদের কৌশিক স্যার নিয়ে এসেছি প্রতিফলনের তৃতীয় ভিডিও নিয়ে আগের ভিডিওতে আমরা শিখলাম আলোর প্রতিফলনের প্রকারভেদ সমতল দর্পণে আলোর প্রতিফলন সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা এই ভিডিওতে আমরা শিখব গলীয় দর্পণে আলোর প্রতিফলন সম্পর্কে এবার আমরা এখানে কয়েকটি দর্পণ সম্পর্কে একটু পরিচিত হয়ে নেই প্রথমটি দেখা যাচ্ছে সমতল দর্পণ এই সমতল দর্পণের সামনে একটি পেন্সিল রাখলে তার সমান আকারের প্রতিবিম্ব গঠন হয় দ্বিতীয়টি উত্তল দর্পণ বা কনভেক্স মিরার যার মধ্যে গঠিত প্রতিবিম্ব অনেকটি ছোট হয় এবং অনেকটি জায়গা জুড়ে প্রতিবিম্ব দেখা যায় তৃতীয়টি অবতল দর্পণ বা কনকেপ মিরার যে দর্পণের সামনে কোনো বস্তু আসলে বস্তুর বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠন হয় আমরা রোজকারের জীবনে দেখতে পাই যে চামচ চামচের যে সোজা অংশটি আমাদের সামনে রাখলে সেখানে একটি প্রতিবিম্ব গঠন হয় প্রতিবিম্বটি ছোট এবং উল্টো যা অবতল দর্পণ রূপে কাজ করে এবং চামচের ঠিক উল্টো দিকে যে উত্তল অংশ ঢালু অংশে সেখানেও প্রতিবিম্ব গঠন হয় প্রতিবিম্বটি অনেকটি বিবর্ধিত এবং সোজা হয় যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি চামচের পিছনের দিক থেকে আমরা উত্তল হিসাবে দেখি এবং সামনের অংশটিকে আমরা অবতল হিসাবে দেখি গলীয় দর্পণ গলীয় দর্পণ সাধারণত কোনো একটি গোলকের অংশ গোলকের একটি অংশকে কেটে নিয়ে আমরা দর্পণ তৈরি করি সেই দর্পণ দুই প্রকার হয়ে থাকে অবতল এবং উত্তল অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে হয় তার ভিতরের অংশটি প্রতিফলক হিসাবে কাজ করে রিফ্লেক্টিং সারফেস এবং বাইরের অংশটি উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রতিফলক তল হিসাবে কাজ করে এখানে একটি অবতল দর্পণের রেখাচিত্র দেখতে পাচ্ছি যে দর্পণের ভিতরের অংশটি প্রতিফলক রূপে ক্রিয়া করে এবং বাইরে সিলভার কোটিং বা রূপার প্রলেপ দেয়া থাকে এবং এটি উত্তল দর্পণ যার বাইরের অংশটি প্রতিফলক রূপে ক্রিয়া করে এবং ভিতরের অংশটি সিলভার কোটিং বা রূপার প্রলেপ দেয়া থাকে অর্থাৎ যে দর্পণে যে গলীয় দর্পণের ভিতরের অংশটি প্রতিফলক তাকে বলা হয় অবতল দর্পণ আর যে গলীয় দর্পণের বাইরের অংশটি প্রতিফলক রূপে ক্রিয়া করে তাকে আমরা বলি উত্তল দর্পণ এখন আমরা দেখে নেব গলীয় দর্পণ সংক্রান্ত কিছু ইম্পর্টেন্ট টার্মস বা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ যেগুলো আমাদের পরবর্তীকালে কাজে দেবে গলীয় দর্পণ কোনো একটি গোলকের অংশ সেখান থেকে আমরা কিছুটা অংশ কেটে নিয়ে আমরা পাচ্ছি অবতল দর্পণ যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছি অবতল দর্পণ বা কনকেপ মিরার যার ভিতরের অংশটি প্রতিফলক তল এবং বাইরের দিকে সিলভার কোটিং বা রূপার প্রলেপ থাকে অন্যদিকে উত্তল দর্পণ যার বাইরের অংশটি প্রতিফলক তল থাকে আর ভিতরের অংশটি সিলভার কোটিং বা রূপার প্রলেপ থাকে আমরা উত্তল দর্পণ এবং অবতল দর্পণকে রে ডায়াগ্রাম বা রশ্মি চিত্রের সাহায্যে এইভাবে আমরা আঁকব যেখানে ভিতরের অংশটি প্রতিফলক তল আমরা অবতল দর্পণ বাইরের অংশটি প্রতিফলক তল সেখানে হচ্ছে উত্তল দর্পণ গলীয় দর্পণের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মেরু যাকে আমরা ও চিহ্ন দিয়ে ডিনোট করি গলীয় দর্পণের প্রতিফলক তলের মধ্যবিন্দুকে বলা হয় মেরু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি লাল রঙের বিন্দু যেখানে আমি ও চিহ্ন দিয়ে ডিনোট করছি যাকে বলা হচ্ছে মেরু বা পোল গলীয় দর্পণ আমরা জানি কোনো একটি গোলকের অংশ সেই গোলকের কেন্দ্রকে বলা হয় বক্রতা কেন্দ্র বা সেন্টার অফ কার্ভেচার যাকে আমরা সি অক্ষর দিয়ে ডিনোট করি এই মাঝখানে যে হলুদ রঙের অংশটি এই গোলকের কেন্দ্রকে আমরা বলছি বক্রতা কেন্দ্র বা সেন্টার অফ কার্ভেচার বক্রতা ব্যাসার্ধ গলীয় দর্পণ যে গোলকের অংশ সেই গোলকের ব্যাসার্ধকেই বলা হয় বক্রতা ব্যাসার্ধ বা রেডিয়াস অফ কার্ভেচার এখানে দেখতে পাচ্ছি এই সবুজ রঙের যে রেখা সিপি এবং ওসি এরা হলো বক্রতা ব্যাসার্ধ গলীয় দর্পণের মেরু এবং বক্রতা কেন্দ্রকে সংযোগ করলে যে রেখা পাওয়া যায় যাকে বলা হয় প্রধান অক্ষ পরবর্তীকালে আমরা দেখব 
এই পূর্ণাক্ষ বরাবর যদি কোনো আলোক রশ্মি আপাতিত হয় তাহলে যে পথে আপাতিত হয়েছে সেই পথেই ফিরে আসে অর্থাৎ এখানে লম্ব আপাতন হয় এখানে ও এন অংশ দিয়ে আমরা প্রধানক্ষ বা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসকে ডিনোট করছি পোলিও দর্পণ সংক্রান্ত আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট টার্মস আমরা দেখে নিই প্রথমে দেখতে পাচ্ছি দুটি গলীয় দর্পণ অবতল দর্পণ এবং উত্তল দর্পণ অবতল দর্পণ যার ভিতরের অংশটি রিফ্লেক্টিং সারফেস বা প্রতিফলক তল উত্তল দর্পণ যার বাইরের অংশটি রিফ্লেক্টিং সারফেস বা প্রতিফলক তল গলীয় দর্পণ একটি গোলকের অংশ এবং তার মধ্যবিন্দু বা কেন্দ্রকে বলা হয় বক্রতা কেন্দ্র যাকে আমরা সি অক্ষর দিয়ে ডিনোট করি এখন রৈখিক উন্মেষ বা লিনিয়ার অ্যাপারচার কাকে বলা হয় কোনো গলীয় দর্পণের পরিসীমা সাধারণত বৃত্তাকার হয় সেই বৃত্তের ব্যাসকে বলা হয় ওই গলীয় দর্পণের রৈখিক উন্মেষ আমরা তো দেখে নেই গলীয় দর্পণের এটা হচ্ছে রেখাচিত্র আর এই যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছি গলীয় দর্পণ অরিজিনালি ঠিক এই রকম দেখতে হয় এই যে গোলকের অংশ এই সাদা রঙের অংশটি দেখা যাচ্ছে এই গোলক এটা পুরোটি গোলকের অংশ এই সাদা রঙের যে বৃত্তের অংশ বৃত্তের যে পরিধি এই পরিধির ব্যাসটাকে বলা হয় রৈখিক উন্মেষ যে সবুজ রঙের ডট ডট রেখাটি দেখা যাচ্ছে তাকেই বলা হচ্ছে রৈখিক উন্মেষ এম এম ড্যা এম এম ওয়ান রৈখিক উন্মেষ এবার কৌণিক উন্মেষ বা অ্যাঙ্গুলার অ্যাপারচার কোনো গলীয় দর্পণের দুই প্রান্ত সংযোগ করলে বক্রতা কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে বলা হয় কৌণিক উন্মেষ যেমন আমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি গলীয় দর্পণের দুই প্রান্ত এম এবং এম ওয়ানকে সি অর্থাৎ বক্রতা কেন্দ্রের সাথে যুক্ত করলে যে অ্যাঙ্গেল বা কোণ উৎপন্ন হচ্ছে লাল রঙের অংশটি দিয়ে দেখানো হচ্ছে তাকে বলা হয় কৌণিক উন্মেষ এখন একটি কথা মনে রাখতে হবে যে ক্ষুদ্র উন্মেষযুক্ত দর্পণ বলতে কি বলা হয় এই কৌণিক উন্মেষ যদি দশ ডিগ্রি অপেক্ষা কম হয় তাকেই বলা হয় ক্ষুদ্র উন্মেষযুক্ত দর্পণ আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি গলীয় দর্পণ একটি গোলকের অংশ এই গোলকের অংশের এই এম এবং এম ওয়ান অংশ থেকেই দর্পণটিকে কেটে নেওয়া হয়েছে বলে তার কৌণিক উন্মেষ এতটা এখন যদি এই এম এম ওয়ান অংশ থেকে না কেটে আরও নিচে থেকে দর্পণটিকে কেটে নেওয়া হতো তাহলে সেখানে কৌণিক উন্মেষ আরও কমে যেত ঠিক এই অংশটি এই যে হলুদ রঙের অংশ দিয়ে আমি দেখাচ্ছি ঠিক এইটুকু অংশ কেটে নেওয়া হতো তাহলে কৌণিক উন্মেষ কিন্তু আরও কমে যেত এইভাবে আমরা কৌণিক উন্মেষকে আস্তে আস্তে কমাতে পারি তার ফলে রৈখিক উন্মেষও কমে যায় এখন আমরা দেখে নেই গলীয় দর্পণে প্রতিফলনের সূত্র কিভাবে প্রযোজ্য হয় প্রতিফলনের প্রথম সূত্র যেখানে বলা হয় আপাতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি ও আপাতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অবিলম্ব সর্বদা একই সমতলে থাকে দ্বিতীয় সূত্র যেখানে বলা হয় আপাতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সর্বদা সমান হবে আই আপাতন কোণ আর প্রতিফলন কোণ অর্থাৎ আই ইকলস টু আর এখানে আমরা দুটি গলীয় দর্পণ দেখতে পাচ্ছি অবতল দর্পণ এবং উত্তল দর্পণ যার ও পি প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস বা প্রধানক্ষ এম এম ওয়ান গলীয় দর্পণ ও হলো তার মেরু বা পোল গলীয় দর্পণ একটি গোলকের অংশ সেই গোলকের কেন্দ্রকে বলা হয় বক্রতা কেন্দ্র সি অক্ষর দিয়ে ডিনোট করা হয় এখন এই গলীয় দর্পণের ওপর একটি আলোক রশ্মি প্রধানক্ষের সমান্তরাল করে আপাতিত হলো যে যে কোনোভাবেই আপাতিত হতে পারে এখন একটি রশ্মি আপাতিত হলো ডি বিন্দুতে এখন রশ্মিটি প্রতিফলিত হবে তার জন্য প্রতিফলনের সূত্র মেনেই প্রতিফলিত হবে এখন দরকার একটি অবিলম্ব অবিলম্ব সাধারণত প্রতিফলক তলের সাথে লম্বভাবে থাকে কোনো বক্রতলে প্রতিফলনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সেখানে একটি স্পর্শ কঙ্কন করতে হয় অর্থাৎ ডি বিন্দু দিয়ে আমাকে একটি স্পর্শ কঙ্কন করতে হবে সেই স্পর্শক আমরা জানি কোনো বৃত্তের স্পর্শক ওই বিন্দুতে বৃত্তের ব্যাসার্ধের সাথে লম্বভাবে থাকে অর্থাৎ এই যে বৃত্তের ব্যাসার্ধ ডিসি 
এইটি হচ্ছে অঙ্কিত অবিলম্ব ফলে এখানে আপাতন কোণ আপাতিত রশ্মির সাথে অবিলম্বের মাঝে যে কোণটি তৈরি হয় আপাতন কোণ এবং সেই সমান করে প্রতিফলন কোণও তৈরি হবে এবং প্রতিফলিত রশ্মি সেইভাবে যাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ ডি আপাতিত রশ্মি বি ডি প্রতিফলিত রশ্মি এখন একটি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন গলীয় দর্পণে লম্ব আপাতন কিভাবে হয় গলীয় দর্পণে যদি কোনো আলোক রশ্মি বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে দর্পণের উপর আপাতিত হয় তবে আমরা সেটাকে লম্ব আপাতন বলি এবং সেক্ষেত্রে প্রতিফলিত আলোক রশ্মি বক্রতা কেন্দ্র দিয়েই পুনরায় ফিরে যায় দুটি গলীয় দর্পণ নেওয়া হলো অবতল এবং উত্তল দর্পণ সি তার বক্রতা কেন্দ্র এবং লাল রঙের ডট অংশটি তার মেরু একটি আলোক রশ্মি দর্পণে আপাতিত হলো যাহা বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে যায় বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে আলোক রশ্মি প্রধানক্ষ বরাবর যেতে পারে কিংবা তীর্যকভাবেও যেতে পারে সেক্ষেত্রে আলোক রশ্মি কীভাবে প্রতিফলিত হবে আমরা জানি লম্ব আপাতনের ক্ষেত্রে আপাতন কোণ হয় শূন্য ডিগ্রি এবং প্রতিফলন কোণ হবে শূন্য ডিগ্রি অর্থাৎ যেদিক থেকে এসেছে সেদিকেই ফিরে যাবে এবং যে বিন্দুতে আপাতিত হলো সেই আপাতন বিন্দুতে আমরা স্পর্শ কাঁকব সেখানে আপাতন কোণ হবে শূন্য ডিগ্রি এবং প্রতিফলন কোণও হবে শূন্য ডিগ্রি আলোক রশ্মি সেই পথেই ফিরে যাবে লম্ব আপাতনের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি আপাতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণও শূন্য ডিগ্রি হয় এখন আমরা দেখে নিই গলীয় দর্পণের প্রিন্সিপাল ফোকাস বা মুখ্য ফোকাস আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি গলীয় দর্পণ অবতল দর্পণ এবং উত্তল দর্পণ যার মেরু ও লাল রঙের বিন্দুটি দেখা যাচ্ছে ঠিক দর্পণের মধ্য বিন্দু এবং দর্পণের গলীয় দর্পণের বক্রতা কেন্দ্র সি সবুজ রঙের যে রেখাটি সেটি প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস বা প্রধানক্ষ মুখ্য ফোকাস সংজ্ঞায় আমরা বলি যে সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুচ্ছ গলীয় দর্পণের প্রধানক্ষে সমান্তরাল করে দর্পণে আপাতিত হয় আমরা দেখে নিই সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুচ্ছ এখানে গলীয় দর্পণে আপাতিত হলো একে অপরের সাথে সমান্তরালভাবে থাকে সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুচ্ছ যেটা আমরা আগের ভিডিওতেও আমরা দেখেছি এবার প্রতিফলনের পালা দেখা যায় অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়ে প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছ প্রধানক্ষের উপর একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হয় সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুচ্ছ যখন কোনো গলীয় দর্পণে প্রতিফলন হয় সেক্ষেত্রে অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে এবং উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রধানক্ষের উপর কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয় তখন ওই ওই বিন্দুকে গলীয় দর্পণের মুখ্য ফোকাস বা প্রিন্সিপাল ফোকাস বলা হয় যেটা আমরা এফ অক্ষর দিয়ে ডিনোট করি পরে আমরা দেখব এই মুখ্য ফোকাস এফ বক্রতা কেন্দ্রের এবং মেরুর ঠিক মধ্যবর্তী অবস্থানে অবস্থান করে ফোকাস দূরত্ব গলীয় দর্পণে মেরু ও মুখ্য ফোকাসের মাঝের দূরত্বকে আমরা বলি ফোকাস দূরত্ব যেটাকে আমরা ও এফ অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফোকাস দূরত্ব স্মল এফ ছোটো হাতের এফ দিয়ে ফোকাস দূরত্ব মাপা হয় ও এফ সমান সমান এফ এখানে একটা জিনিস বলে রাখা দরকার এই যে মুখ্য ফোকাস আমরা নির্ণয় করলাম এটা আসলে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস কিন্তু গলীয় দর্পণের যেহেতু একটি প্রতিফলক তল সেক্ষেত্রে দুটি মুখ্য ফোকাস একটি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে যখন আমরা লেন্স নিয়ে পড়ব তখন দেখব লেন্সের ক্ষেত্রে দুটি মুখ্য ফোকাস থাকে কারণ সেখানে দুটি তল বর্তমান এই যে মুখ্য ফোকাস অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে মুখ্য ফোকাসকে আমরা বলি সদবিন্দু কিন্তু উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে মুখ্য ফোকাসটি হয় অসদবিন্দু 
লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে অবতল দর্পণে প্রতিফলিত রশ্মিগুলি একটি বিন্দুতে প্রকৃতপক্ষে মিলিত হয়েছে সেই জন্য এটি সদবিন্দু এবং উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে কোনো একটি বিন্দুতে প্রতিফলিত রশ্মি মিলিত হচ্ছে এখন আমরা দেখে নেব গোলীয় দর্পণের ক্ষেত্রে গৌণ ফোকাস বা সেকেন্ডারি ফোকাস গৌণ ফোকাস বা সেকেন্ডারি ফোকাস কি তা জানতে হলে আগে আমাদের জানতে হবে ফোকাস তল বা ফোকাল প্লেন কাকে বলে ফোকাস তল বা ফোকাল প্লেন আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি গোলীয় দর্পণ অবতল এবং উত্তল দর্পণ যার প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস বা প্রধান অক্ষ সবুজ রেখা দিয়ে দেখানো হয়েছে এবং যে স্থির বিন্দুগুলি আছে সেগুলি আমি দেখাচ্ছি ও হলো তার মেরু এফ মুখ্য ফোকাস এবং সি বক্রতা কেন্দ্র ফোকাস তল বলতে বুঝি যে গোলীয় দর্পণের মুখ্য ফোকাসে অর্থাৎ এফ বিন্দুতে প্রধান অক্ষের সাথে লম্বভাবে যে তল কল্পনা করা হয় তাকেই বলা হয় ফোকাস তল বা ফোকাল প্লেন এই ছবিতে যে হলুদ রঙের তলটি দেখা যাচ্ছে সেটি প্রিন্সিপাল ফোকাস বা প্রধান অক্ষের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোন করে কল্পনা করা হয়েছে একেই বলা হয় ফোকাস তল বা ফোকাল প্লেন এটি একটি কাল্পনিক তল এবার দেখে নেই গৌণ ফোকাস কাকে বলে সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুচ্ছ গোলীয় দর্পণে প্রধান অক্ষের সাথে তীর্যকভাবে আপাতিত হয় আমরা দেখেছি মুখ্য ফোকাসের সময় সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রধান অক্ষের সাথে সমান্তরালভাবে আপাতিত হতো এখানে সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রধান অক্ষের সাথে তীর্যকভাবে আপাতিত হবে এবং প্রতিফলনের পর অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে ফোকাস তলের কোনো একটা বিন্দুতে মিলিত হয় আবার উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে ফোকাস তলে কোনো একটি বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয় তখন ওই ফোকাস তলের ওই বিন্দুকে বলা হয় গৌণ ফোকাস এই এফ ড্যাস চিহ্ন দিয়ে আমরা দেখাচ্ছি গৌণ ফোকাস মনে রাখতে হবে দর্পণের মুখ্য ফোকাস প্রধান অক্ষের উপরে অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট বিন্দু যার কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুচ্ছ দর্পণের প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপাতিত হলে প্রতিফলনের পর ওই মুখ্য ফোকাস দিয়েই যায় কিন্তু সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রধান অক্ষের সাথে তীর্যকভাবে আপাতিত হলে ফোকাস তলে কোনো একটি বিন্দুতে মিলিত হয় যেটা গৌণ ফোকাস গৌণ ফোকাসের সংখ্যা অসংখ্য এটি কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু নয় আর একটি জিনিস মনে রাখতে হবে অবতল দর্শনের ক্ষেত্রে গৌণ ফোকাস হলো একটি সদবিন্দু যেখানে প্রতিফলিত রশ্মি প্রকৃতপক্ষে মিলিত হয় অন্যদিকে উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে গৌণ ফোকাস একটি অসদবিন্দু যেখানে আলোক রশ্মি কোনো ফোকাস তলে কোনো একটি বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে বলে মনে হয়